Haben Sie gewusst, dass man mit ein paar Handgriffen die Handydaten Ihrer Kinder ohne Probleme ausspionieren kann? Nein? Dann passen Sie jetzt gut auf, denn auf Mobiltelefon und im Internet lauern ständig Gefahren. Um diese aus dem Weg zu gehen, veranstaltet die Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Oberlausitz Niederschlesien eine Veranstaltungsreihe für Jugendliche und Eltern zum Thema Sicherheit im Internet und mit dem Handy. So waren am Dienstagvormittag knapp 1800 Schüler der Einladung in den Messe- und Veranstaltungspark nach Lübau gefolgt. Hier zeigte Dozent Erwin Markowski den Jungs und Mädels, wie einfach man persönliche Handydaten ausspähen kann. Handy wird angegriffen. Ich versuche jetzt somit, die Sicherheitsabfrage zu umgehen. Vielleicht klappt es vielleicht auch nicht. Dann müsste ich einfach normal auf das Handy draufkommen. Hat geklappt. Die Abfrage fehlt diesmal. Er sagt nur verbinden und dann getrennt. Und jetzt bin ich auf das Handy draufgekommen. Hier sieht Wie wir sehen, es ist also kein Problem für den Hacker, Handys ganz einfach auszulesen. Mit vielen praktischen Beispielen hat der IT-Profi den Jugendlichen klar und deutlich mögliche Gefahren vorstellen können. Noch mehr kriminelle Angriffe gibt es aber über das Internet. Die Gefahren des sexuellen Missbrauchs natürlich, denn auch ähm, auf diesen sozialen Netzwerken wie Facebook zum Beispiel tummeln sich ja Pädophile auch, die das eben auch ausnutzen, die eben auch versuchen, Jugendliche anzusprechen. Wir haben jetzt hier verschiedene Fälle vorgeführt von einem 10- oder 11-Jährigen. Dieser Mann gab sich als 12-Jähriger aus und der war halt auch sehr beliebt, denn er wusste genau Bescheid, wo bekomme ich Software umsonst. Also andere Jugendlichen haben ihn natürlich eingetragen als Freund, hatte mit über 30 Jugendlichen Kontakt, letztendlich den 11-Jährigen zweimal missbraucht. Fast täglich sind Jugendliche im Internet unterwegs und so auch unzählige Betrüger. Denn diese nutzen meistens die sozialen Netzwerke aus, um junge Menschen auszuspionieren oder Schaden zu verursachen. Um sich auf diesen Plattformen ausreichend zu schützen, sollte man ein sicheres Passwort hinterlegen. Doch es gibt einige, die damit nachlässig umgehen. Also bei mir weiß niemand die Passwörter. Also bei mir weiß es meine beste Freundin. Warum hast du es ihr verraten? Wir haben uns eigentlich gegenseitig unsere Passwörter gesagt, damit, weil wir es mal vergessen sollten oder so, zur Sicherheit auch mit. Auch die beste Freundin sollte niemals das Passwort erfahren, betonte der Informationssicherheitsexperte in seinem fessenden Vortrag. Passwort ist immens wichtig, aber natürlich auch ein gutes Passwort heißt für mich immer, 12 bis 16 Zeichen lang sollte es sein, sollte alles drin sein, dass man sagt Groß- und Kleinschreibung, Zahlenkombinationen, Klammer auf, Klammer zu sind Sonderzeichen, die sind ganz wichtig. Man könnte sich quasi einen Satz einfallen lassen, den man nicht vergisst. Mein erster Schultag war 1900 sowieso und ich hatte eine Schultüte. Man nimmt sich nur den ersten Buchstaben raus und hat dann somit auch ein gutes Passwort, welches man nicht vergisst. Wie leicht ein Hacker einen Angriff auf einen PC starten kann, zeigte der Profi anhand einiger Beispiele. So können schnell mal peinliche Bilder durch Fremde im Internet veröffentlicht werden. Es ist also Vorsicht unter allen jungen Oberlausitzern geboten. Naja, also wegen Facebook halt und Gesichtserkennung ist das halt schon ein bisschen risikoreich. Also ich bin jetzt auch etwas nachdenklicher geworden, aber trotzdem nutze ich das Internet weiter. Den Bildungsauftrag hat die Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien in dieser Woche mit Bravour erledigt. Und das Feedback von den Schülerinnen und Schülern kann sich sehen lassen. Also erstmal fanden sie es sehr gut, wie er hier aufgetreten ist, mehr als Kumpel, als ein oberstrenger Lehrer sozusagen. Und am Anfang, als jetzt dieser Vortrag hier begonnen hat, ähm, war es noch ein gewisser Geräuschpegel hier in der Halle zu verzeichnen. Es hat sich dann aber ganz schnell gelegt, da hat die Schüler einfach eingefangen und ich denke, ähm, die Reaktion der Schüler, die haben dann für sich gesprungen. Also denen hat es wirklich sehr gut gefallen und viele haben auch drüber nachgedacht. Ein Patentrezept für einen sicheren Umgang im Internet gibt es nicht. Meine Regel lautet immer eigentlich Gehirn einschalten und überlegen, wo gehe ich drauf und wo nicht. Das ist die Grundregel Nummer eins. Die zweite Regel wäre natürlich auch, ähm, niemals als Administrator ins Internet zu gehen. Das heißt, man braucht immer zwei Konten. Ein Konto, das ein einfacher Benutzer ist, das andere Konto ist nur der Admin. Der Admin ist der Chef mit den ganzen Schlüsseln. Der darf eigentlich so gut wie gar nicht ins Internet. Weitere Informationen und Tipps zu den zehn Geboten für die Internetsicherheit Ihrer Kinder bekommen Sie mit einem Klick auf der Homepage der Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien.